gemeente Westland wil kinderen aan het sporten krijgen en daarom hebben ze combinatiefunctionarissen ingesteld. Vandaag komen die bij een bijverburg met heel wat kinderen en volgens mij valt er van alles te beleven. Zo kan je hier lekker uitrazen bij de fitness. Het onvervalse, maar altijd uitdagende turnen. Handballen met deze schatten van kinders. Het levensgevaarlijke stokbal. Een berengezellige Al-Qaeda training. Het wereldberoemde tennis. Voetbal. En natuurlijk ook een sport waarmee je je vechtkunst kunt verbeteren. Hoe? Karate. Mirjam, zoveel sporten. Waarom zoveel sporten? Nou, wij vinden het gewoon heel belangrijk dat kinderen met zoveel mogelijk sporten in aanmerking komen. En vandaag met zo'n open dag hebben wij dus verschillende sporten allemaal aangeboden. Om de kinderen gewoon echt kennis te laten maken en veel te laten kiezen en van alles te laten uitproberen. Wij zijn eigenlijk de bindende factor tussen de scholen, het onderwijs dus en de sport. Er zijn ook mensen die voor cultuur in aanmerking zijn als combinatiefunctionaris. Zij zijn het voor scholen en voor cultuur. Nou, wij zijn het dus echt voor de sport. Wij verbinden de kinderen, zowel op school en de ouders, met de sport. Vereniging. En hoe doe je dat dan, dat verbinden? Nou, wij geven bijvoorbeeld een paar gymlessen op school, een paar clinics. En op het moment dat wij daarmee klaar zijn, dan proberen de kinderen ook na schooltijd te laten komen sporten. Soms is dat gewoon in de gymzaal op school, maar soms is dat gewoon op de sportvereniging zelf. Zodat zij dus eigenlijk weten van, hé, hey, dat is dat bekende gezicht weer op die sportvereniging die ons ook les gaf. Zo maken we het heel laagdrempelig om de kinderen bij ons te komen laten sporten. En dus eigenlijk lid te gaan maken van de sportvereniging zelf. In het kader van alle bezuinigingen, hoe ziet jullie toekomst er dan uit? Nou, op dit moment weten we dat we jammer genoeg per 1 januari moeten stoppen. Het is zo dat uh, de subsidie eigenlijk op is. Uh, de gemeente heeft wel aangegeven dat ze het een heel goed product vinden wat we hebben neergezet. Echt, daar zijn ze bezig met een jeugdbeleid. Dat is nog niet helemaal af. En zij willen eerst het beleid af hebben voordat ze weer dit op gaan pakken. En uh, hoe het er nu uitziet is dat ze in augustus 2013 wel weer soortgelijk iets willen neerzetten. Alleen hoe dat eruit gaat zien, dat weten ze dus niet. En om te voorkomen dat er mensen in dienst zijn die ze eigenlijk straks niet kunnen inzetten, betekent dat op dit moment per 1 januari jammer genoeg ontslag. En het is niet per se om leden te werven, maar we willen gewoon laten zien, kijk eens, dit kunnen wij met zo'n fantastisch project bereiken. Kinderen die het naar hun zin hebben en willen sporten. Dat is toch waar je het voor doet. Wat ze aan het doen zijn, het is een beetje spiritueel. Volgens mij zijn ze aan het bidden of zo. Mag ik heel even vragen wat jullie aan het doen zijn? Oh, we zijn aan het uh, begroeten. Aan het begroeten? Nou, waarom bedanken. moet dat dan? Bedanken, van, uh, omdat we altijd de Japanners heel netjes zijn. Maar wat vonden jullie nou het allerleukste vandaag? Uh, de... Met dat zo, met dat uh, zo. Oh, maar je hebt alleen maar karate gedaan. En jij? Ik vond uh, het schop, de stoot, vond ik het leukst. Schoppen en stoten? Ja. Vanavond even op je vader uitproberen. Ja. Dan heb je de rug, de rug dinges gedaan en dan moet je het zo doen. Oh, dat kan ik. Kijk eens even. Jongens, het is allemaal, allemaal medaillewinnaars. Je weet het, hè? Olympische Spelen, daar ga jij naartoe. Ja. Over een paar jaar zien we hem terug, jongens. Jongeman, wat heb jij vandaag allemaal voor sporten gedaan? Tennis. Tennis. En voetbal. En... Karate. Karate. En wat vond je het allermoeilijkst? Dat draaien zo. Hoe moest dat dan? Doe eens even voor. Dat moest helemaal zo. En waarom is dat dan zo moeilijk? Dat je dan steeds een rondje moet draaien. Dat vind ik best wel moeilijk met uh, de armen steeds zo. En, zo. Uh, zo. Maar, je, maar je kan het wel. Je hebt het geoefend, zie ik. Ja. Oh, jij staat ook een beetje te wiebelen, zie ik al. Wat heb je allemaal voor sporten gedaan? Karate en judo. Maar dat verschilt toch bijna niet? Nee. Wat is nou, of weet, je, weet je nou een beetje wat het verschil is tussen beide sporten? Uh, ja. Wat dan? Nou, uh, bij karate moet je meer slaan met je voeten en uh, handen en bij judo niet. Je moest ook begroeten, zag ik net. Waarom moest dat dan? Um, weet ik, dat weet ik niet. Jij weet het wel. Maar hoe dan? Nou, 
Dan ga je iets bedanken. Bedanken? En uh, dat aan mannen die aan de muur hangen hoorde ik of zo? Of wat was dat nou voor raars? Meesters. En... Juffen. Ja. Kijk, nou. De combinatiefunctionarissen. Ze staan naast me en dat betekent dat er weer gestreden gaat worden, eigenlijk om helemaal niets voor de eer. De opdracht van WOS Sport. Dit keer zonder envelopjes. Dat zal jullie misschien verbazen, maar het is een speciale aflevering, want jullie zijn met z'n drieën. Lotte, jou weer net gesproken, Mirjam. Ja, klopt. En daarnaast staat Pieter. Kijk, en dit is het team volgens mij uh, die het gaat doen, want er gaat een opdracht uitgevoerd worden. Mirjam, jij gaat zelf niet meedoen. Pieter en Lotte gaan tegen elkaar strijden. Wat gaat er gebeuren? Nou, ze moeten uh, eerst uh, via een ladder over de hoorde, onder de hoorde door, over de hoorde heen. Ze gooien vervolgens in een tjoek, dat is een soort uh, trampoline. Vervolgens doen zij wat hesjes over elkaar aan. Stop een hoedje, een dopje op hun hoofd en moeten zo snel mogelijk weer terug over de lijn. Wie het eerst is, heeft gewonnen. Oké, okay, de spanning begint te stijgen. Toeschouwers, zijn jullie er klaar voor? Ja! Pieter er klaar voor? Lotte klaar? En... Oh, oh en daar gaat Lotte snel weg. Die is sneller weg dan Pieter. Maar dan gaan ze allebei tegelijk het poortje door. Lotte eroverheen. En die gooit met de bal op. Direct. Goed, ze vangt hem op. En dan gaat het groene shirtje aan. Dan blijft ze iets langer mee wachten. Waar Pieter al een kleine voorsprong neemt. Die is al met het gele shirtje bezig. Het tempo lijkt iets af te zwakken. Pieter heeft een kleine voorsprong, maar ook zie je dat ze allebei te veel moeite hebben met dat shirtje aan. Het lijkt een wat lastig soort zaken. Wat moet je dan? Wie gaat hem als eerste opzetten? En het is Pieter. En Lotte die neemt hem mee. Het lijkt een gelijke sprint te gaan worden. En dan komen ze Pieter en Lotte allebei. Kom op bij. Het is een hele mooie finish. Maar het probleem is, we hebben geen winnaar. Ja, ik vind het toch wel mooi. Hoe was dat? Hoe voelde het? Ja, het, was, uh, het was alles hoor. Hier zit alles in. Ik voel me inmiddels een echte allround sportman. Wil jij dat nou zelf ook worden en een keer meedoen met de combinatie functionarissen? Ga dan even naar www.verburg.nl. En heb jij nou zelf een sport waarvan je denkt, daar moet de WOS bij zijn? Stuur dan een mail naar onderstaat adres en wie weet komen we dan binnenkort bij jou langs. Tot volgende week.